ఉపరితల ఆవర్తనంతో రాష్టమంతా ముసురు కురుస్తోంది ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు పడుతుండడంతో వాగులు వంకలు పొంగుతున్నాయి గోదావరిలో వరద ఉధృతి అంతకంతకు పెరుగుతుండడంతో ప్రాజెక్టులు జలకలని సంతరించుకున్నాయి నలభై ఎనిమిది గంటల్లో ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడుతుందన్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు మరో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ఎడతెరిపి లేకుండా పడుతున్న వానలతో వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి ఈశాన్య బంగాళాఖాతం దాని పరిసరాల్లో ఇవాళ మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉండటంతో వచ్చే మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెబుతోంది వాతావరణ శాఖ ఆదిలాబాద్ జిల్లా హీరాపూర్లో అత్యధికంగా పదిహేను పాయింట్ నాలుగు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది నార్నూర్లో పదమూడు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చోడలో పదకొండు పాయింట్ మూడు సెంటీమీటర్లు హుట్నూర్లో పది పాయింట్ నాలుగు గుడిహత్నూర్లో పది సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి హుట్నూరు ఏజెన్సీలో వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి నార్నూర్ మండలంలోని మహాగావ్ వాగు వంతుల నుంచి వరద నీరు రావడంతో వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి నార్నూర్ మండలంలోని మహాగావ్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర వరద నీటిలో చిక్కుకున్న మాక్స్ వాహనాన్ని ట్రాక్టర్ సాయంతో బయటకు తీశారు స్థానికులు అటు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని నేరేడిగొండ మండలం వెంకటాపూర్ గ్రామ శివార్లోని కడెం నదిలో చిక్కుకున్న పశువుల కాపరిని స్థానికులు పోలీసులు రక్షించారు బంగారుగూడ వాగు పొంగి పొర్లడంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి భారీ వరదతో బంగారుగూడ స్కూల్లోనే ఉండిపోయారు విద్యార్థులు వాగు ఉధృతి తగ్గకపోవడంతో స్కూల్లోనే విద్యార్థులకు భోజన ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో కురుస్తున్న వర్షాలకు చెరువులు కుంటలు నిండుతున్నాయి జిల్లాలోని సింగరేణి ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లో వరద నీరు చేరడంతో బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో భారీ వర్షాలకు లోతట్టు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి దుమ్ముగూడెం మండలం గౌరారం కె లక్ష్మీపురం మధ్యలో గుబ్బలమంగి వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది దీంతో ఆదివాసీలు వాగు దాటలేక ఇబ్బంది పడ్డారు అదే సమయంలో అటుగా కూంబింగ్కు వెళ్లిన సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు ఆదివాసులకు అండగా నిలిచి రోప్ సాయంతో వాగును దాటించారు భద్రాచలం దగ్గర గోదావరి నీటిమట్టం నలభై ఆరు పాయింట్ రెండు అడుగులకు చేరింది ఇప్పటికే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసిన అధికారులు వరద ముప్పు ఉన్న గ్రామాల ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా పెద్దరావులపల్లి వంతెనపై మూసి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది ఉమ్మడి కరీంనగర్ మెదక్ జిల్లాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉంది మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో నాలుగైదు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో రోడ్లు డ్యామేజ్ అయ్యాయి ములుగు జిల్లా మేడారం జంపన వాగు పొంగటంతో నీరు పంట పొలాల్ని ముంచెత్తింది ఎగువ నుంచి భారీగా వరద వస్తుండటంతో గోదావరిలో ఉధృతి పెరిగింది కాళేశ్వరం దగ్గర వరద పెరగటంతో మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ అరవై ఐదు గేట్లు ఎత్తి నీటిని కిందికి వదులుతున్నారు కుమరం భీం ప్రాజెక్టు ఐదు గేట్లను స్వర్ణ ప్రాజెక్టు దగ్గర మూడు గేట్లు ఎత్తి నీటిని వదులుతున్నారు కడెం ప్రాజెక్టు ఏడు గేట్లు ఎత్తి వరద నీటిని కిందికి వదులుతున్నారు పెనుగంగా నది ఉప్పొంగటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి హైదరాబాద్లో గత మూడు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది దీంతో నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి వర్షపు నీరు చేరుకున్న ప్రాంతాలను పరిశీలించారు ఎమ్మెల్యే సబిత ఇంద్రారెడ్డి సిటీలో దెబ్బతిన్న రోడ్లను అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు నగర మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ కమిషనర్ దానకిషోర్ అమీర్పేట్ ఖైరతాబాద్ బల్కంపేట్ ప్రాంతాల్లో బొంతు రామ్మోహన్ పర్యటించగా కమిషనర్ దానకిషోర్ నగరంలోని బేగంపేట పరేడ్ గ్రౌండ్ సికింద్రాబాద్ కవాడిగూడ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ ఇందిరా పార్క్ ప్రాంతాల్లో దెబ్బతిన్న రోడ్లను పరిశీలించారు మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి వరుసగా లో ఇంటెన్సిటీ రెయిన్ ఫాల్ వస్తా ఉందండి మామూలుగా ఏంటంటే వర్షాకాలంలో మన మామూలు బీటి అంటే బిటమన్ వేస్తే సరిపోద్ది దానికి దానికి మేము షెల్ మ్యాక్ అని చెప్పేసి ఒక కంపెనీ నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ కొనున్నాము దాంట్లో ఏమవుతుందంటే బ్యాక్ కట్ చేసి సిమ్యూరిటీకి వేసి రోల్ చేసి అంతా చేస్తున్నారు దాంతోపాటు ఈ సంవత్సరం నుంచి మనము ఒక నలభై ఐదు కోట్లు పెట్టి జెట్ ప్యాక్ యంత్రాలు కొనడం జరిగింది జెట్ ప్యాక్ యంత్రాలు ఏం చేస్తారంటే ఇమ్మీడియట్ గా దాన్ని స్క్రేప్ చేసేసి ఆ యంత్రమే స్క్రేప్ చేసుకుంటుంది బాగలేని రోడ్ ప్యాచ్లతో కూడా రోడ్ ప్యాచ్లు తొందరగా చేయొచ్చు మరో మూడు రోజులు వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో అలర్ట్ గా ఉండాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు బల్దియా అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్ గా ఉండాలని సూచించారు